लेट्स डू इट राइट नाउ देर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून एंड एस्ट्रोनॉट ऑन द मून ड्रॉप से बड़ा अच्छा सवाल है और मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा समझाता भी हूँ आ जाए लेट्स डू इट Let's do it together. There is no atmosphere on the moon, and astronaut on the moon drops a feather and a hammer from the same height at the same time. They both accelerate downwards at 1.6 meter per second square, and they hit the ground at the same time. The weight of the hammer is much larger than that of the feather. Explain in terms of their weights and masses um, why their accelerations are equal. That's a really, really good question. And I'll also show this to you. Like amazing, this amazing phenomenon. I will show this a second day. Um, what is it? Yes, here we are. All right. Can you guys see my screen? This is going to be the most interesting thing today. Um, can you guys see my screen? So this is one of the biggest vacuum chambers, and it's can they run a reinforced steel? Is the mal kiya because of vacuum create. Some of that, na vacuum create kar denge. So under, kuch bhi nahi. Under koi pressure nahi hoga. Bahar se hawa apko pura koshish karenge dabane ki. So this was basically this is basically a nuclear uh, reactor ka hissa, jisko unne. मॉडल करके उसको वैक्यूम चेयर बनाया सो दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ वैक्यूम इन साइड एंड वॉट देर गोन डू इन दिस एक्सपेरिमेंट इज देर गोन टू टेक अ बॉल एंड अ फेदर एंड सम फेदर अप दिस चेम्बर ठीक है अच्छा बिफोर आई प्ले दिस वीडियो मुझे ये बताओ कि वॉट इज योर गैस जब ये रिलीज करेंगे और उन्होंने फेंकना है नीचे वॉट कैन हैपन विच ऑब्जेक्ट विल फॉल अर्लियर ओ But before I even complete my sentence, obviously the bowling ball fell earlier. Yeah. So what? Yeah, because there was air resistance. So air resistance. Because I say, well, feathers are very light. So they were calm, calm. Say, yum, yum, yum. Cut the wind. Chai. Or a jo heavy object tha. Wo thakka tinge gira. Does that make sense? Common sense. Ye toh hum bachpan se dekhte hain. Bachpan se dekhte ja rahe hain. Now what they're going to do is now they're going to shut this thing, like the like you can see low oxygen, and they're going to create a vacuum. And it takes three hours to create a vacuum. It's not that simple. So yeah, so they're going to create a vacuum. You are seeing how the machine is pumping out air. It's pumping out air. All right, and let's have some the sound. Six, five, four, three, two, one. Vacuum over. Look at that. Look at this. This is without air resistance. मुझे मुझे इतनी खुशी इधर बैठ के हो रही है तो आप ये सोच सकते हो कि उनको कितनी खुशी हो रही है जिन्होंने देखा होगा ग्रेट गाय ब्राइंड कॉक्स एनी वे दैट दिस This experiment that you just saw will now help you answer this question. That जब आप moon के ऊपर drop moon के ऊपर कोई air नहीं होगा, so it's just like you've created a vacuum. Now, will they both fall together? Can you imagine this now? Because you've seen it, and they'll hit the ground together at the same time because there's no air. Yes. So अब मेरे साथ वार्स सुनना. So थोड़ा सा फोर्सेस से रिलेटेड है आगे का टॉपिक है लेकिन मैं आप लोगों को भी समझाने लगा हूँ होपली आप लोगों को जो अगर कोई कंफ्यूजन हुई ट्यूटोरियल में तो वो आप समझ आ जाएगी गाइस डू यू ऑल नो दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए 
लाइक मोस्ट ऑफ यू शुड मैंने समझाना है ये हमारा टॉपिक है अगला बट यू शुड ऑल नो दैट एफ स्टैंड फॉर फोर्स एम स्टैंड फॉर मैथ एंड ए स्टैंड फॉर एक्सीलेशन आर यू गाइज दैट और एफ इज इक्वल टू एम ए से ही निकला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी ये भी सबको मालूम है एफ इज इक्वल एम ए से ही निकला है डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट एंड जी स्टैंड फॉर एक्सीलेशन यू टू ग्रेविटी नाउ प्लीज टेल मी समथिंग फॉर द बोलिंग बोल लाइक फॉर अ हैमर वुड द वेट बी मोर और लेस हैमर का वेट ज्यादा होगा या कम होगा ठीक है बिल्कुल ठीक है हैमर the weight of the hammer will be more than the weight of the feather does that make sense this line weight of the hammer will be more than the weight of the feather and can i also say that this is because the mass of the hammer is more than the mass of the feather ye bhi kehna fair hoga feather Would this also be fair to say? Yes. But jiska jiska weight zada hua hai, uska mass zada hai. Jiska weight kam hai, uska mass kam hai. So, mujhe ye batao. Or se soch samajh ke ye batana mujhe. Mujhe ye batao that if I do G is equals to W over M, to hammer ka weight zada, hammer ka mass zada. फेदर का वेट कम फेदर का मास भी कम तो मुझे ये बताओ वो ग्रेविटी वो एक्सेलेशन चेंज और वो रिमेन द सेम लाइक डब्ल्यू बढ़ा बढ़ रहा है तो एम भी बढ़ रहा है डब्ल्यू कम हो रहा है तो एम भी कम हो रहा है दिस इज द रीजन व्हाई देर एक्सेलेशन आर इक्वल दिस इज व्हाई दे फॉल टुगेदर बिकॉज जिसका वेट ज्यादा है उसका मैथ ज्यादा है रेशो वाइज इट्स द सेम जिसका वेट कम है उसका मैथ भी कम है रेशो वाइज इट्स द सेम सो देर इज नो डिफरेंस इन एक्सेलेशन विच इज वाई दे फॉल टुगेदर Do you understand this now? You are going to say you can literally just write it like this. You can literally just write it like this. That weight of the hammer is more because mass of the hammer is more, hence g remains constant. Weight of the feather is less, mass of the feather is less, hence g remains constant. They both accelerate at one point six meter per second square. Is it now clear? वो बस ये चाह रहे थे कि आप one, two. एंड थ्री आप हमें ये तीन चीजें समझाते हैं सेम और बोथ या ऑफ कोर्स यू गेट मार्क्स फॉर आइडेंट लाइक दिस ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल बता देता हूं रिचर्ड यू अंडरस्टैंड नहीं मैं वाई वुड आई माइंड यार मतलब हंड्रेड परसेंट आपको समझ आनी चाहिए दैट्स द गोल रिचर्ज मैंने जो समझाया वो समझा गई लाइक like, और आपने अब तो आपने देख भी लिया है दैट जब एयर रेजिस्टेंस नाउ द थिंग्स हैव टू फॉल टुगेदर सो याद रखो दैट देर इज नो एयर रेजिस्टेंस हेंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन यू बिकॉज इज नो एयर रेजिस्टेंस ठीक है मैं अब इसको लिखता हूं नीचे और एक्सप्लेन एक्सप्लेन करता हूं सिंस देर इज नो एयर रेजिस्टेंस the only forces the or the only force acting on the objects is the weight that whether it's a hammer or whether it's a feather the only force acting on both of them is the weight does that make sense there is no air resistance so dono ke upar sirf weight hai ab When you talk of hammer, so hammer के लिए weight of hammer is equals to mass of hammer into gravity, and for the feather it will be weight of feather is equals to mass of feather into gravity. Does that make sense? So when you will make G the subject, you will get weight of hammer over mass of hammer, and when you make the G the subject in the second case, you get weight of feather over mass of feather. Since the ratio of mass and weight is the same for the feather and the hammer matlab ye ratio same hone ka matlab ye hai ki jiska weight zyada hai uska mass zyada hai jiska weight kam hai uska mass kam hai iska matlab hai ratio same hai ye baat samjh aayi hai 
जिसका वेट ज्यादा उसका मैथ ज्यादा जिसका वेट कम उसका मैथ कम उसका मतलब रेशियो ऑफ मैथ एंड वेट इज द सेम हेंस एक्सेलेशन इज द सेम No, I would say mass cancels out, Chazel. I would say that if let's say this thing weight weighs, weighs two times more, it's because its mass is two times more. So, वो जो two का factor है वो cancel out हो जाता. Mass तो रहता है उसका. But अगर उसका mass ज़्यादा है, let's say दो गुना ज़्यादा है, तो उसका weight भी दो गुना ज़्यादा होगा. तो वो जो two का factor है वो cancel हो जाता. Yes, you can write it like this. Like you don't need to draw it, but you can write it like that. Is it clear now? आप समझा दी सबको. बासिल क्वेश्चन पूछे सर मैंने पूछना था कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस मोर सेम मोर फोर्स विल बी इतना इतना टेक्निकल क्यों लिखना आपने आप सिर्फ ये कहो कि बिकॉज सिंस सिंस हैमर हैज मोर हैमर हैज मोर वेट फेदर हैज लेस मैस इट हैज लेस वेट द रेशियो विल बी द सेम देखो ना वेट और ओवर मैस करना है वेट ओवर मैस करना है फेदर का वेट भी कम है फेदर का मैस भी कम है हैमर का वेट ज्यादा है हैमर का मैस भी ज्यादा है तो रेशो तो वही रहेगी मोर फोर्स रिक्वायर्ड की बात नहीं है हमने सिर्फ ये बताने की वो रेशो ऑफ वेट टू मैस सेम है जिसकी वजह से ग्रेविटी कॉन्स्टेंट आ रही है ओके सर Got it. Chalo, perfect. Moving on. Both the feather and the hammer take 1.5 seconds to fall to the ground from rest. Calculate the speed of the object as they hit the ground. Tell me, ji. How will we do this? How will we calculate the speed of the object? Shabash. What formula are we going to use? Shabash. Acceleration is going to be v minus u over t. Acceleration kiti thi? Mujhe batao, ha diya. What was the acceleration? Was the acceleration one point six? Yeah, is equals to final velocity minus the drop from rest. Initial velocity zero, and how much time does does it take you? One point five seconds. So yeah, the speed is gone. One point six into one point five. Can you tell me what the answer is? One point six into one point. Look, my, I'm getting so big now, but I still have a calculator with me. You guys should also do it in your calculators. Your answer should be two point four. Two point four. Gade, gode, hati, bhens, bakriya. What thing? What are you saying? Two point four. What? What two point four? Two point four. I'm asking because I don't know if anyone will write wrong. Speed is talking about. Has to be in meters per second. Meter per second. Got it. Now, what is the speed time graph for the fall? 1.5 सेकंड उसने आपको बताया हुआ है 1.5 सेकंड पे यू हिट आई थिंक यू हिट द ग्राउंड डोंट यू इट टेक्स 1.5 सेकंड्स टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट हां जी बताए जी बताए 1.5 सेकंड पे पहुंचने पे शुरू में कितनी स्पीड है इसकी इस लाइन को पढ़े शुरू में स्पीड कितनी है उसकी अहमद मलिक ये तो मैं पूछ रहा हूं शुरू में स्पीड ये इस स्टेटमेंट को पढ़ो अहमद Both feather and hammer take one point six five seconds to fall to the ground from rest. मतलब क्या? ये सर जब आप शुरू कर रहे हैं अपना motion तो आप rest पे हैं समझ आई बात की? You're starting from zero meters per second. You're starting from rest. Underline करो इसको highlight करो लिख लो समझ आई? Clear है सबको? So you're going to start from rest zero से और अब मुझे बताओ नीचे गिर रहा है स्पीड बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है स्पीड बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए स्पीड तो बढ़नी चाहिए नीचे की तरफ स्पीड कम हो ही नहीं सकती अब आपने सोच समझ के बताना है कि एयर रेजिस्टेंस हमने इग्नोर की हुई क्योंकि मून के ऊपर है या किसी और प्लानिट पर जिसका एटमोस्फेयर नहीं है तो मुझे ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन बनेगा क्यों बनेगा सोच समझ के बताना है वेल डन आई एम सो हैप्पी क्योंकि वेन देर इज नो एयर रेजिस्टेंस जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व होता है बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है मत ये मैंने जो वेन आई टीच द चैप्टर आई मीनिंग सो मेनी पॉइंटर्स वो सारे पॉइंटर्स आपके जहन में होंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा वो सारे पॉइंटर्स की समरी बनाए अपने लिए ताकि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगे इनशाला सो नो एयर रेजिस्टेंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन 
If there was air resistance, it will be a curve. And you have seen both graphs in your notes. So this will be your graph. 1.5 seconds. You have seen our speed. How much speed is 1.5 seconds? 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 Shabash, 2.4 meter per second. Meter per second is the unit already written, so it's not the unit written. Is it clear everyone? Yes, yes, tell me. Use the speed time graph and determine the height from which the objects are dropped. How do you get out of the way? Height. What do you do? Shabash. You just take this area under the graph. So area under the graph is going to be half into base into height. That's going to be half into 1.5 into 2.4. So that's it. Half into 1.5 into 2.4. That gives you 1.8. 1.8 kya? Let's say 1.8. 1.8 meter. 1.8 meter. Got it? चलो परफेक्ट 